எதிரி படையோர்கள் புறங்காட்டி அதாவது வெட்டுண்டவர்கள் மாண்டவர்கள் கை போனவர்கள் இதுபோன்று அந்த ரணக்களத்திலே போனவர்கள் போக மீதம் உள்ளவர்கள் எல்லாம் புறங்காட்டி ஓடுகின்றார்கள் அதே நேரத்தில் ஹலீபாவினுடைய சொல்லுக்கு இணங்க அவங்களுடைய படையோர்களும் தான் கூட வந்த அத்துணை சஹாபா பெருமக்களும் எந்த விதமாவுடைய ஒரு குறைவின்றி அவர்களுடைய கூட்டத்திற்கு எந்த விதமாவுடைய சேதமும் இன்றி வெற்றிகரமாக தன்னுடைய கூடாரத்திற்கு திரும்புகின்றார்கள் அப்படி அன்று சண்டை நிறுத்தப்படுகின்ற திரும்பி வந்த அருமை ஹலிபாவினுடைய என்னும் அதாவது பழையோர்கள் எல்லாம் சஹாபாக்கள் எல்லாம் அவர் அவர்களுடைய கூடாரங்களுக்கு வந்து போர்க்கலங்களை தானே மாற்றி என்னும் உடைதறித்து அவர்கள் 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 கொண்டு வந்த ஊன்றின்களை உண்டு பசியாறி எந்த காரணத்தை கொண்டும் இறைவனுடைய கடமையை அவர்கள் மறக்க மாட்டார்கள் அதுபோன்று அல்லாவுடைய கடமையை தானே முடித்து அவர் அவர்களுடைய கூடாரங்களிலே நித்திரையாகிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் ஹலிபாவாகிய உமர் ஹத்தாபு அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்களுடைய அருமை மகன் அபு சஹ்மான் போர்க்களத்திற்கு சென்று யுத்தம் செய்த ஒரு காரணத்தை கொண்டு அபு சஹ்மானுக்கு அன்றி இரவு எப்பேர் கொற்றவர் நிலை ஏற்படுகின்றதே ஆனால் அதிரமான முறையிலே ஜுர காய்ச்சல் அடித்திடுமா அழகுள்ள அபு சஹ்மான் கடும் ஜுரம் கண்டிடுமா கண்மணி மகனாருக்கு அடிக்கின்ற காய்ச்சல் கண்டு அண்ணலான உமர் ஹத்தா மகனுடைய நிலையை கண்டு அன்று இரவு அபுசகமானுக்கு அதிகமான ஜுரம் காய்ச்சல் அடிக்கின்றது காய்ச்சல் என்று சொன்னால் சாமானியமாவுடைய ஒரு காய்ச்சல் அல்ல ரொம்ப கொடூரமாகவும் அகோரமாகவும் ஜுரம் அடிக்கின்றது ஜுரத்தினால் அவர் படக்கூடிய ஒரு நிலைமை ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கிறது அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அந்த முறையிலே ஜுரம் அடிக்கின்ற இது கண்ட ஹலிபாவாகிய உமர் ஹத்தாப் அலி அல்லாஹு தாலா அன்பு மகனை அப்படி கட்டி பிடித்து சொல்லுகின்றார் அன்பு மகனே பாசம் உள்ள மகனே அபு சஹ்மானே நான் இதனால் தான் நான் உங்களை வர வேண்டாம் என்று சொன்னேன் இப்பமோ எதிரியினுடைய வாசலில் நாம் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எந்த நேரம் எந்த சந்தர்ப்பம் எந்த நேரத்தில் என்ன ஏற்படும் என்று என்ன நடக்கும் என்று சொல்ல முடியாத சூழ்நிலையில் நாங்கள் வந்து அமர்ந்திருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஜுரம் அதிகமாக இருக்கின்றது காற்று அதிகமாக இருக்கின்றது உண்மை பார்ப்பதா எதிரிகளுடைய நிலையை பார்ப்பதா என்று ஹலிபாவாகிய உமகத்தாப் அவர்கள் மனதிலே ரொம்ப வேதனை கொண்டவர்களாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் மகனை வைத்திருந்தால் ஆபத்து ஏற்பட்டுவிடும் ஆகவே மகனை அவசரமாக அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று உடனே ஒரு சஹாபி அழைத்து அவர்கள் இடத்திலே மகனை ஒப்புக் கொடுத்து நீங்கள் இரவோடு இரவாக அபு சஹ்மானை அழைத்துக் கொண்டு இந்த எல்லையை விட்டு நீங்கள் நீங்கி மதினாவில் கொண்டு போய் அவங்களுடைய தாயிடத்திலே சேர்த்துவிட வேண்டும் என்று ஹலிபா சொன்னார் அதுபோலவே அந்த சஹாபி அவர்கள் அபு சஹ்மானை எடுத்து குதிரை மீது வைத்து அன்று இரவோடு இரவாக நரசிர்வானுடைய எல்லையை விட்டு நீங்கி இன்னும் ரொம்ப அவசரமான முறையில் அவங்க குதிரையை நடாத்தி மதினாவில வந்து அந்த அபு சஹ்மானுடைய தாயிடத்திலே கொண்டு வந்து ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் அப்படி அந்த அன்பு தாய் அபு சஹ்மானுடைய அம்மா அவர்கள் மகனுடைய நிலை கண்டு பரிதாபப்பட்டு மகனுக்கு வேண்டிய வைத்திய வசதிகளை எல்லாம் செய்து மகனை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படி அங்கிருக்க 
கைசர் நாட்டிற்கு சென்ற ஹசரத் ஹலீமா அவர்களும் மற்றுள்ள படையோர்களும் அதுபோன்று அந்த நவசேருவானுடைய படையோடு போரிட்டு இறுதியில் அவனும் அழிக்கப்பட்டு அவனுடைய படைகளும் அழிக்கப்பட்டு வெற்றியோடு அந்த நாட்டையும் பிடித்து தனக்கு சேர வேண்டிய வரிப்பணத்தையும் பிரித்து கொண்டு அந்த நாட்டையும் இஸ்லாமாக்கி சிறப்பான முறையிலே வெற்றியோடு திரும்பி மீண்டும் மதினாவுக்கு வந்தார்கள் அதுபோன்று மதினாவுக்கு வந்ததும் தன்னோடு வந்த சஹாபா பெருமக்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய சங்கிகளை அதாவது அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சங்கி மரியாதைகளை செய்து அவரவருடைய இல்லங்களுக்கு அனுப்பி வைத்ததன் பின்பு ஹசரத் உமர் பாரூக் அவர்கள் தன்னுடைய மகன் ரொம்ப ஜுரத்தோடு காற்றலோடு வந்தாரே மகன் எவ்வாறு இருக்கிறாரோ அவரை பார்த்து வருவோம் என்று ஹலிபாவாக கூடியவர்கள் ரொம்ப அவசரமான முறையிலே அரமனைக்கு வந்து உமர் அன்புள்ள உமர் அவசரமா ரொம்ப வேகமாக மகனை பார்ப்பதற்காக தன்னுடைய இல்லத்துக்கு வருகின்றார் அதுபோல வந்து தன்னுடைய மகன் அபிஷேகமான தானை பார்த்தவுடனே ஹலிபாவாக கூடியவர்கள் கண்கலங்கிடுவார் கண்ணி சிந்தி நின்றிடுவார் கூடிய உமர்சத்தாப் அவர்கள் விரைந்து அரண்மனைக்கு வருகின்றார் தன்னுடைய மகனை பார்க்கின்றார் மகனுடைய நிலைகன்று உள்ள முருகி கண்ணில் வெடித்து அவ்வாயிடத்திலே துவா செய்கின்றார் மகனே உம்முடைய நிலை இவ்வாறு ஆகிவிட்டது ரொம்ப ஹாலாகிவிட்டார்கள் ஜுரத்தினால் அவங்களுடைய உடல் எல்லாம் ரொம்ப நலிந்து மெலிந்து கரைந்து விட்டது பார்ப்பதற்கு ரொம்ப பரிதாபமான முறையில் இருக்கின்றார்கள் இதை பார்த்த ஹலீஃபா அவர்கள் ரொம்ப உள்ள முருகி அல்லா இடத்தில் துவா செய்தார்கள் இறைவா என்னுடைய மகனுக்கு நீ சுகத்தை கொடுப்பாயாக என்னுடைய மகனுக்கு ராகத்தை கொடுப்பாயாக என்று ஹலீஃபா அவர்கள் அல்லா இடத்தில் துவா செய்தார்கள் அப்படி இருக்க அபு சஹ்மானுடைய இனிய நண்பர்கள் ஹசீனாரும் ஹுசைனாரும் ரொம்ப அவசர அவசரமாக வீட்டுக்கு சென்று உடை மாற்றிக் கொண்டு தன்னுடைய அன்பு தோழராகிய அபு சஹ்மானை பார்க்க வேண்டும் என்று ஹசீனாரும் ஹசீனாரும் அதுபோன்று விரைந்து ஹலிபாவுடைய இல்லத்துக்கு வருகின்றார் வந்ததும் அதுபோன்ற அபு சஹ்மான் அவர்களைத்தானே கண்டதும் அசலாமும் அன்புள்ள அபு சஹ்மான் ஆறுயிர் நண்பரே நலம் தான என்று கேட்டார் உடல் நலம் கேட்டிடுவார் உண்மையுள்ள ஹசன் ஹுசைனார் ஹசீனாரும் ஹுசைனாரும் அவசரமாக வந்து அருமை நண்பர் அபு சஹ்மானை பார்த்து சலாம் சொல்லி இனிய நண்பரே உங்களுடைய உடல் நலம் எப்படி இருக்கிறது என்று உடல் நலத்தை பற்றி விசாரித்தார்கள் பார்த்தார்கள் அவர்களும் பரிதாபப்பட்டார்கள் அபு சஹ்மானுடைய நிலை அந்த முறையில் இருக்கின்றது அன்புள்ள நண்பரே அபு சஹ்மானே தாங்களுடைய உடல் நலத்தை தாங்களுடைய உடல் நிலையை பார்க்கும் போது ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கிறது என்று பார்த்து ஹசீனாரும் ஹசீனாரும் கண்கலங்கியவர்களாக தன்னுடைய இல்லத்துக்கு திரும்புகின்றார் அப்படி தன்னுடைய வீட்டுக்கு வரும்போது அங்கு யார் இருக்கின்றார்களே ஆனால் நம்முடைய பெருமானார் நபி முகம்மதின் முஸ்தபா சூரியகரின் சொல்லம் 
அவர்களுடைய மனைவியாராகிய உம்மு சர்மா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மூதாட்டிய பெரியம்மா இருக்கின்றார்கள் நாயகத்தினுடைய தேவியார் அவர்கள் தன்னுடைய அருமை கண்மணிகளாகிய பேரமார்கள் ஹசீனாரும் ஹசீனாரும் ரொம்ப முகமாட்டத்தோடும் ரொம்ப கவலையோடு வருகின்ற காட்சியை தானே கண்டவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அன்பு பேரமார்களே செல்வங்களே உங்களுடைய முகங்கள் எல்லாம் ஆடி இருக்குகின்ற காரணம் என்ன முகவாட்டமாக வந்திருக்கும் நிலைமை என்ன அருமை பேருமார்களே முகவாட்டமாக மனவாட்டமாக வந்திருக்கின்றீர்களே யாரும் உங்களை ஏசினார்களா பேசினார்களா என்ன காரணம் என்று அந்த உம்சல்மா அம்மா ரொம்ப துடிப்போடு கேட்டாங்க பேருமார்களை பார்த்து அது கேட்ட ஹலிபாவுடைய மகன் அபு சஹமா ஜுரத்தினால ரொம்ப நலிந்து மெலிந்து அவர்களுடைய உடல்கள் எல்லாம் கரைந்து பார்ப்பதற்கு ரொம்ப பரிதாபகரமான முறையில் இருக்கின்றார் அவர்களை பார்த்தவர்கள் அவர்களை பார்க்க சென்ற நாங்கள் அவரை பார்த்து ரொம்ப வேதனைப்பட்டவர்களாக முகம்பாடியவர்களாக வந்திருக்கின்றோம் இதுதான் நடந்த செய்தி என்று சொன்னாங்க அப்படியா கவலைப்படாதீங்க ஆனால் நான் ஒன்று சொல்லுகின்றேன் உங்களுடைய அன்னை உங்களுடைய அன்பு தாய் பிவி பாத்திமா நாயகி அவர்கள் இருக்க வேண்டிய காலத்தில் நீங்கள் சிசுவாக இருக்கும் போது உங்க ரெண்டு பேருக்கும் அதுபோல ஜுரம் ஏற்பட்டது காய்ச்சல் ஏற்பட்டது அப்படி ஏற்பட்ட உடனே உங்களுடைய நிலை ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ஹாலாக இருந்தீர்கள் அப்பொழுது உங்களுடைய தாய் பாத்திமா அம்மா ஒரு நீயத்து வைத்துக் கொண்டார்கள் என்ன நீயத்து வைத்துக் கொண்டார்கள் இறைவா என்னுடைய மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஜுரத்தை விட்டு அவர்களை பாதுகாத்து அவர்களுடைய அவர்களுடைய உடல்நலத்தை நீ ராகத்தாக்கி வைப்பாயானார் மூன்று நாள் நோன்பு வைத்து இறைவனுக்காக என்னால் ஏன்று ஒரு தர்மத்தை செய்கிறேன் என்று உங்களுடைய தாய் ஒரு நேர்ச்சி வைத்துக் கொண்டார்கள் அதுபோலவே உங்களுக்கு ஜுரம் நீங்கியது நீங்கள் சலாமத்து பெற்றீர்கள் உங்களுடைய தலைக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் நல்ல திரகாத்திரத்தை பெற்றதின் பின்பு உங்களுடைய தாய் நேர்ந்த நேர்ச்சியை மூன்று நாள் முராது நோன்பு வைத்து அவங்களால் ஏந்த ஒரு தர்மத்தை ஏழைகளுக்கு செய்தார்கள் அதுபோலவே நீங்களும் போய் அந்த அபுசகமானுக்கு சொல்லுங்கள் அபுசகமானுடைய தாய் இடத்திலே சொல்லுங்கள் இதுபோன்று நீங்களும் முராது நோன்பு வைத்து உங்களால் ஏந்த ஒரு தர்மத்தை ஏழைகளுக்கு செய்வதாக சொல்லி வாருங்கள் நிச்சயமாக அல்ல சலாமத்து கொடுப்பார் என்று நம்முடைய பெருமானார் நபி முகமது முஸ்தபா ரசூலேக்கரின் சல்லல்லா வலிவு சொல்லா அவங்களுடைய மனைவியாகி அந்த உம்சல்மா அம்மா அவங்க சொன்னாங்க உடனே ஹசீனாரும் ஹசீனாரும் அவசர அவசரமாக அபுசகமானுடைய வீட்டுக்கு சென்று அந்த தாய் இடத்துல சொன்னாங்க அம்மா இப்படி எங்களுடைய பேத்தியார் சொன்னாங்க நபியினுடைய மனைவியார் உம்சல்மா அம்மா சொன்னாங்க ஆகையினால இது போன்று நீங்கள் மூன்று நாள் முராது நோன்பு வைத்து உங்களால் எந்த ஒரு தர்மத்தை நீங்கள் ஏழைகளுக்கு செய்ய வேண்டும் நிச்சயமா உங்களுடைய மகனுக்கு அல்லா சலாமத்தை கொடுப்பார் என்று சொன்னாங்க இது நீங்கள் நீயத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னாங்க உடனே அந்த உமுசல்மா அம்மாவுடைய சொல்லுக்கு இணங்க அது போன்று அந்த அபு சஹமானுடைய தாயார் அவர்கள் மனதிலே ரொம்ப உறுதியாகவும் உண்மையாகவும் நீத்து வைத்துக் கொண்டார்கள் இதற்கிடையே அபு சஹமானுக்கு என்ன என்ன வைத்தியங்கள் செய்ய வேண்டுமோ என்ன என்ன அவர்களுக்கு வைத்திய வசதிகள் செய்து பார்க்க வேண்டுமோ அதையெல்லாம் பார்த்தார்கள் எதிலையும் அவருக்கு குணம் கிடைக்கவில்லை இறுதியில் ஹசீனாரும் ஹசீனாரும் வந்து சொன்னார்களே அந்த மாபெரும் அந்த அரும்பெரும் சக்தியை கொண்டு அந்த அம்மா என்னைக்கு நீயத்து வைச்சாங்களோ அன்னைக்கு அந்த அபுசகமானுடைய ஜுரமும் காய்ச்சலும் படிப்படியாக குறைந்து விட்டது ஆகையினால் பெரியோர்களே தாய்மார்களே இந்த இடத்தில் நாம் சிறிது சிந்திக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த நவநாகரீகமான இந்த ஜமானாவில் இந்த காலத்தில் ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு வேதனைக்கும் எத்தனையோ முறையில நாம் வைத்திய வசதிகளை செய்கின்றோம் அதிலையும் விஞ்ஞான அடிப்படையில 
ஆகையினால் நோயும் அது போல அதாவது புதுசு புதுசான நோய்கள் அந்த நோய்களுக்கு பேர் நமக்கு சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு புதுசான நோய்கள் எல்லாம் இப்ப உலகத்திலே பரவி கொண்டிருக்கின்றது அதுலயும் இப்ப குறிப்பா அதாவது அமெரிக்காவில இருந்து ஒரு நோய் புதுசா ஒண்ணு பரவி இருக்கும் அது பேர் ஏசின் சொல்றாங்க இப்படி நவ நாகரிகமான முறையில அதாவது நோய்கள் ரொம்ப பரவி கொண்டிருக்கிறது அதுகளுக்கு அந்த முறையில வைத்தியங்களும் செய்யப்படுகின்றது ஆனா அதே நேரத்தில் நம்ம வீட்டுகளில் இது போன்ற ஒரு நோய் பிணிகள் ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் நம்மளும் வைத்திய வசதி செய்கின்றோம் அதுல இன்னும் ஒண்ணு குறிப்பாக அதாவது ஏதாவது அம்மன் சொல்லியோ அல்லது ஏதாவது ஒரு குழாறு சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது கண்டுட்டா போதும் நம்முடைய ஈமாங்கள் எல்லாம் மாறிப்போம் நம்ம எதுக்கு ஈமாங் கொள்ள கூடாதோ அந்த நிலையில நம்முடைய எண்ணங்களை மாற்றி அதற்கு மாறான முறையில இறைவனுக்கு சிறுக்கான முறையில நாம இந்த இடத்துல இது போன்ற ஒரு காரியங்களை நாம் இஸ்லாத்துடைய பண்பை இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு உறுதியான ஈமானுடைய தெளிவை மறந்தவர்களாக அதுபோல் நம்முடைய நீயத்து மாறி விடுகின்றது ஆகவே பெரியோர்களே தோழர்களே தாய்மார்களே நம்மளுக்கெல்லாம் முன்மாதிரியாக எந்த முறையில் நம்மளுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி இந்த இடத்தை நாம் சிட்டு சிந்திக்க வேண்டும் பிவி பாத்திமா நாயகி மூன்று நாள் நோன்பு வைத்து தன்னால் இயன்ற ஒரு உதவியை எளியவர்களுக்கு செய்வதாக நீயத்து வைத்தார்கள் அதுபோன்று அவர்களுடைய மகனுக்கு ஷிஃபாவை கொடுத்தார் அதுபோலவே அந்த அபு சஹமானுடைய தாய் அந்த அம்மா அவர்கள் அதுபோன்று நீயத்து வைத்தார்கள் என்றைக்கு அந்த அம்மா நீயத்து வைத்தார்களோ அன்னையில் என்று அவர்களுடைய மகன் அபு சஹமானுக்கு படிப்படியாக ஜுரம் குறைந்தது காய்ச்சல் குறைந்தது ஆகவே நல்ல விதமான முறையிலே தெளிவும் நல்ல விதமான முறையிலே அவங்களுடைய ராகத்தும் சலாமத்தும் பெற்றார்கள் ஆகவே அந்த அபு சஹமானாக கூடியவர்கள் நல்ல முறையில் தெளிவு பெற்று சலாமத்து பெற்று ராகத்தாகி முன்பு எவ்வாறு இருந்தார்களோ அதுபோன்று திடமும் திடகாத்திரத்தையும் பெற்றார்கள் அது கண்ட தாயவர்கள் அகமகிந்தி துவாவும் செய்தார் உள்ள முருகி அல்ல இடத்திலே துவா செய்து அவங்க நீயத்து வைத்தார்களே அதுபோன்று மூன்று நாள் நோன்பு வைத்து முராது நோன்பு வைத்து தன்னால் இயன்ற உதவிகளை ஏழைகளுக்கும் எளியவர்களுக்கும் அவங்களால் இயன்ற ஒரு உதவியை செய்தார்கள் அதுதான் இந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகின்றது அசதக்கத்துல் ரத்துல் பலாயி பல் கலாயி சதக்காவாக கூடியது ஆபத்தை தடுக்கக்கூடியது ஆயுளை நீளமாக்கக்கூடியது அதுபோல அந்த தாய் அவர்கள் அந்த சதக்காவை கொண்டும் அவர்கள் அவ்வாவின் மீது வைத்த அந்த பிரார்த்தனை நோம்பை கொண்டும் தன்னுடைய மகனுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு ஆபத்தை தடுத்தது அவங்களுடைய ஆயுளை நீளமாக்கியது அதுபோலவே அவங்களுடைய உம்மத்தினர்களாகிய நாமளும் அதுபோன்று அவ்வாவுக்காக வேண்டி எந்த காரியத்தையும் நாம் செய்ய வேண்டும் இறைவனுக்கு மாற்றமான முறையிலே இறைவனுக்கு சிதுக்கான முறையிலே நம்முடைய எண்ணங்களை நம்முடைய ஈமான்களை எக்காரணத்தை கொண்டு நாம் இழக்கக்கூடாது அதற்கு மாறாக நடக்கக்கூடாது ஆகவே இதுபோன்று நாம் ஏழைகளுக்கும் எளியவர்களுக்கும் நம்மளால் ஏண்ட ஒரு உதவியை செய்வோமையானால் நிச்சயமாக அதை கொண்டு அவ்வாஹு நம்மளுக்கு பிரதி பண்ணி அளிக்கிறார் என்பது நம்மளுக்கு தெளிவாக இருக்கிறது ஆகவே அதுபோன்று அபு சஹமான் நல்ல தெளிவு பெற்று திடகா திறம் பெற்று தலைக்கு தண்ணீர் எல்லாம் ஊற்றி ரொம்ப சலாமத்தான முறையில் தானே இருக்கும் போது ஒரு நாள் அன்று அபு சஹமான் தன்னுடைய தாயிடத்திலே கேட்கின்றார்கள் அன்பு தாயவர்களே நான் ஜுரத்தாலும் காய்ச்சலாலும் நோயாலும் பீடிக்கப்பட்டு பல மாதங்களாக நான் வீட்டிலே இருந்து விட்டேன் மதினமா நகரத்தினுடைய ஒரு நிலைமையை மதினமா நகரத்தினுடைய மக்கள்களை அதிலையும் என்னுடைய உயிரினும் இனிய நண்பர்களாகிய கூட்டாளிகளாகிய ஹசைனார் ஹுசைனாரையும் பார்க்காமல் நான் இருந்து விட்டேன் ஆகியனால் என் அன்பு தாயவர்களே 
நீங்கள் எனக்கு அனுமதி அளிப்பீர்களே ஆனால் நான் மதினாவை சுத்தி பார்த்துவிட்டு என்னுடைய இனிய நண்பர்களை எல்லாம் சந்தித்து பேசிவிட்டு வருகிறேன் ஆகையினால் எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று அழகுள்ள நபு சகுமார் தாயிடத்தில் கேட்டிருமாறு என்னுடைய நண்பர்களை எல்லாம் பார்த்து வருகின்றேன் எனக்கு அனுமதிதாரர்கள் என்று கேட்க அந்த தாய் ரொம்ப சந்தோஷமாகி மகனுக்கு அனுமதி கொடுக்க அது கேட்டு அந்த அபு சகமான் ரொம்ப சந்தோஷமாகி தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே பிறப்பிட்டு மதினமான நகரத்தினுடைய வீதிகளை எல்லாம் சுற்றி பார்த்து தன்னுடைய இனிய நண்பர்களையும் தானே கண்டு பேசி அதிலையும் குறிப்பாக ஹசைனாரையும் ஹசைனாரையும் தானே பார்த்து பேசி ரொம்ப மனமுவந்தவர்களாக அவங்களுடைய அன்பையும் ஆதரவையும் பெற்றவராக மீண்டும் திரும்பி அபு சகமான் அவசரமாக வீட்டுக்கு வர வேண்டிய நேரத்தில் அங்கு எப்பேர் கொற்ற நிலைமை ஏற்படுகின்றதே ஆனால் அவங்க வர வேண்டிய வீதியில ஒரு யகூதியினுடைய வீடு யகூதி என்று சொன்னார் நம்முடைய சத்திய சன்மார்க்கத்திற்கு நேர் விரோதமா உடையவன் அந்த யகூதி காவல் அப்பேர் குற்ற அந்த யகூதியினுடைய வாயல் வழியாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற அபு சகமானை கண்ணுற்ற அந்த யகூதி காவர் ஓடோடி வருகின்றான் அபு சகமான் அவர்களைத்தான் எவ்வாறு சொல்லுகின்றான் அதாவது ஹலிபாவுடைய மகனே உமர்ஹத்தாபு ராஜாவுடைய அருமை புதல்வரே அபு சஹ்மானே நில்லுங்கள் என்று சொல்லி முன்னாலே வந்து நின்று அழகுள்ள அபு சஹ்மான் நானும் ஆவலாக பார்க்க வேணும் அந்த யகுதி காபர் சொல்லுகின்றான் ஹலிபாவுடைய மகனை அபு சஹமானே உங்களுக்கு ஜுரம் காய்ச்சல் என்று கேள்விப்பட்டேன் எனக்கும் மனதில் ரொம்ப ஒரு வேதனை உங்களை நேரடியாக வந்து பார்த்து உங்களுக்கு உங்களை கண்டு ஆறுதல் சொல்ல எனக்கு முடியாத ஒரு நிலைமை ஆகையினால நல்ல சந்தர்ப்பத்தை நான் உங்களை பார்த்து கொண்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய உடல் நலம் எப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய உடல் நலம் எந்த முறையில ராகத்தாக இருக்கிறது சலாமத்தாக இருக்கிறீர்களா என்று உடல் நலம் விசாரித்தான் அந்த யகுதி காவல் அதை கேட்ட அபு சகமான் சொன்னார்கள் என்னுடைய உடல் நலம் ரொம்ப நல்ல முறையில் இருக்கிறது நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லவும் உடனே மீண்டும் அந்த யகுதி காவர் சொன்னான் அருமை ஹலிபாவுடைய மகனை அபு சகமானே தயகூர்ந்து நீங்கள் என்னுடைய சொல்லை நீங்கள் மதித்து என்னுடைய இல்லத்திற்கு வந்து சற்று நீங்கள் இழைப்பாரி நீங்கள் போக வேண்டும் என்று அன்போடு நாளை தேடுவான் அவருடைய வார்த்தைக்கு இசைந்தார்கள் இணைந்தார்கள் ஆனால் அவனுடைய உள்ளத்தில் நஞ்சும் உதட்டிலே தேனும் இருப்பதை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள் யகூதியினுடைய ஒரு எண்ணம் என்னவென்றால் அவனுக்கு நீண்ட நாள் ஒரு விருப்பம் நீண்ட நாள் ஒரு எண்ணம் என்ன எண்ணம் நீதியாக நேர்மையாக அதாவது அரசாட்சி நடத்துகின்ற இந்த உமர்ஹத்தாவினுடைய ஹிலாபத்தில் அவங்களுடைய ஆட்சியில் அவங்களுடைய ஆட்சிக்கு ஏதாக ஒரு பங்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும் அவங்களுடைய ஆட்சியில் ஏதாகிலும் அவர்களுடைய ஒரு ஆட்சிக்கு விரோதமான முறையில ஏதாவது நீதிக்கு குறைவு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நீண்ட நாள் விருப்பம் அந்த யகுதி காவருக்கு ஆனா இது அவங்களுக்கு தெரியாது ஆகவே அபு சஹமான் அவனுடைய அழைப்பை ஏற்று அவனுடைய இல்லத்துக்கு சென்றார்கள் சென்ற உடனே அந்த யகூதி காவர் அன்போடு அவர்களைத்தான் அழைத்து சென்று அழகான இருக்கையில் தான் இருக்கை செய்து இனிய முறையில் தான் இரண்டு பேர்களும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த யகூதி காவர் சொல்லுகின்றான் 
ஹலிபாவுடைய மகன் அபு சஹமானே நான் ஒரு பெரிய வைத்தியன் அதாவது கை நாடி பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவம் உள்ளவன் ஆகவே உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த ஜுரம் தெளிவாகிவிட்டதா அது உங்களுக்கு பூர்ண சுகமாகிவிட்டதா என்பதை உங்களுடைய கை நாடி பார்த்து நான் சொல்லுகின்றேன் ஆகையினால் உங்க கையை தாருங்கள் என்றதும் அது போன்ற அபு சஹமான் கையை நீட்டினார்கள் அந்த எகுதி காவராக கூடிய அபு சஹமானுடைய கையை பேடி தேடுவான் கை நாடி பார்த்திடுவான் பொய்யையும் சொல்லிடுவான் மன்னருட மகனாரே அழகுள்ள அபு சாகுமான் உங்களுட உடல் நலத்தை நானும் உத்துமே பார்க்கும் போது இருக்கிறது கண்மணியே அபு சாகுமான் ஏற்பட்ட ஜுர காய்ச்சலும் இன்னும் களங்கம் இருக்கு தந்தான் எகுதி காபர் சொல்லுகின்றார் அபு சாகுமானுடைய கையை பிடித்து பொய்கி சொல்லுகின்றார் ஹலிபாவுடைய மகனை உங்களுடைய கை நாடியை பார்த்து சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஜுரக்காய்ச்சலுடைய களங்கம் இன்னும் உங்களுக்கு இருக்கிறது தீரவில்லை ஆகையினால அது பின்னாலையும் உங்களை பாதிக்கலாம் என்று அந்த எகுதிக்கா அவர் கை நாடியை பார்த்து ஒரு பொய்ய சொன்னார் உடனே சொல்லுகின்றான் அருமை நண்பரை அபுசகமானே நீங்கள் ஏது நினைக்க வேண்டாம் என்னுடைய என்னுடைய இடத்துல உயர்ந்த ஒரு மருந்து இருக்கின்றது அந்த மருந்து நீங்கள் சாப்பிடுவீர்களே ஆனால் அறவை அந்த களங்கம் நீங்கி உங்களுடைய உடல் ராகத்து பெறும் என்று சொன்னார் நம்பினார்கள் உடனே அந்த எகுதி காவல் விரைந்து வீட்டுக்குள் சென்று சண்டாள பாதகன் நீண்ட நாள் விருப்பத்தை நீண்ட நாள் எண்ணத்தை நிறைவுபடுத்த வேண்டும் என்று என்ன செய்கின்றான் மருந்து என்ற முறையில மதுவையும் சாராயத்தையும் தானே கலந்து அதைத்தான் எடுத்து கொண்டு வந்து அபு சஹமானுடைய கையிலே கொடுத்து சொல்லுகின்றான் ஹலிபாவுடைய மகனே அபு சஹமானே இது உயர்ந்த அவள்தம் இது உயர்ந்த ஒரு மருந்து இந்த மருந்து நீங்கள் உட்கொள்வீர்களே ஆனால் உங்களை பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்ற உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த ஜுரத்தினுடைய களங்கம் நீங்கி நீங்கள் அதை ஆகத்து பெறுவீர்கள் நம்பினார்கள் உடனே மருந்தந்த முறையில் தானே அவன் கொடுத்த மருந்தை கையிலே வாங்கி மதுவையும் சாராயத்தையும் கலந்திருப்பதை அறியாது அபு சல்மானாக கூடியவர்கள் மருந்தன்றி கொடுத்திடுவார் மன்னர் மகன் அபு சஹ்மான் மருந்தன்று குடித்திடுவார் அன்புள்ள அபு சாகுமான் மருந்தென்று கொடுத்தார் வாங்கினார்கள் அபு சகுமான் மருந்தென்றே அதை நினைத்து மதுவென்று அறியாது அதை குடித்தார்கள் குடித்து கொஞ்ச நேரம் சென்றவுடனே அதாவது பேரித்தம் கள்ளும் சாராயத்தையும் கலந்த அந்த போதை அதனுடைய ஒரு தன்மை சிறிது நேரத்தில் அந்த போதையாக கூடியது அவங்களுடைய தலைக்கு ஏறிவிட்டது மது போதை தலைக்கு ஏறியதும் கண்கள் சுழர்கின்றது புத்தி தடுமாறுகின்றது தன்னை மறந்தவர்களாக அபு சஹ்மானாக கூடியவர்கள் தன்னாலே சிரிக்கிறதும் அவர்கள் தானாக மூலம் கூறதும் மது உண்ட போதை நாங்கள் மதி மயங்கிடுவார் அழகுள்ள 
babu sahuma tanangale pulam bindu nirasi 